இருந்தேன் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எல்லாருமே வந்து உடம்பை கட்டும் போது ரொம்ப வந்து லேட் பண்ணுவீங்க அதுவும் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் டைம்ல போகும்போதுதான் நம்மளை கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க சீக்கிரமா வா சீக்கிரமா வா லேட்டாச்சு லேட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க நம்ம அப்பவும் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து அதை கலட்டி கலட்டி நம்ம கட்டலைன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து கட்டின மாதிரியே இருக்காது அப்பவுமே நமக்கு வந்து சாட்டிஸ்பைடாவே இருக்காது பிளீஸ் எல்லாம் கரெக்டா விழுந்த மாதிரி தெரியாது நீட்டா கட்டின மாதிரியே தெரியாது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாம இந்த மாதிரி ஒரு பட்டு சாரி வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு ரெடிமேடா நம்ம எப்படி வந்து ஒரு சுடி எடுத்து நம்ம போட்டுட்டு போய்க்கலாமோ அந்த மாதிரி நம்ம சாரியை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்க வந்து மார்னிங் ஃபங்க்ஷன் போறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நைட்டே இதை வந்து பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து வீடியோ காமிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனா நீங்க வந்து இது ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல ஈஸியா நீங்க பண்ணிடலாம் பண்ணிட்டு நீங்க மார்னிங் எந்திரிச்சு ஒரு ரெடிமேட் சுடி வந்து நீங்க எப்படி போட்டுட்டு போறீங்களோ அதே மாதிரி உங்க சாரியை டக்குன்னு மாட்டு டக்குன்னு பின் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா சாரி வந்து சூப்பரா அழகா நீட்டான ஒரு பினிஷோட பிளீஸ் அழகா விழுந்து நீங்க வந்து சூப்பரா கட்டிக்கலாம் இது வந்து எப்படி அப்படிங்கிற மெத்தட வந்து நான் சொல்லி தர போறேன் கண்டினியூஸா வீடியோ பார்த்துட்டே வாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சாரியை ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நம்ம வந்து நார்மலாக சாரி கட்டுற மாதிரி நீங்கள் கட்டிக்கோங்க ஆனால் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்காமல் வந்து கட்டிக்கோங்க இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம எதுக்கு இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறோன்னா எந்தெந்த இடத்துல நம்ம பின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்தந்த இடத்துல ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்து நம்ம வந்து அயன் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால இந்த ஸ்டெப் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சருக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய சாரி வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பல்லு வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு லென்த்தாக இருக்கணும்னு நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு கீழே வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இப்போ நாம் நார்மலாக வந்து ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்காமல் நான் கட்டியிருக்கேன் இதை வந்து நான் எங்கெங்கே பின் பண்ணுறேன்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ பின் பண்ணுறதுலாம் கரெக்டாக பின் பண்ணியாச்சு சாரியை எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சாரியை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஏதாவது டேபிள் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து சாரியை வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒருத்தர் சில பேர் வந்து கையில் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நிறையா ஃப்ளீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் இதில் வந்து எனக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டு செவன் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து வந்தது ஆனால் நாங்கள் நார்மலாக வந்து கையில் எடுத்தோன்னா ஃபைவ் ஃப்ளீட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு வரும் அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பல்லுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம ஒரு பின் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து நேராக அப்படியே அழகாக விழுகும் பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறோன்னு லைட்டாக ஃப்ளீட்ஸ் எடுத்த இடத்துலலாம் வந்து கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பின் பண்ணிடுங்க பின் வந்து ஒரு சைடாக நல்லா எட்ஜஸ்டில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம அயன் பண்ணும்போது பின் வந்து ரொம்ப டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் அதனால் இப்போ வந்து நான் த்ரீ பின் பண்ணிட்டேன் பின் பண்ண இடத்த வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து பத்தலை அப்படின்னா அதை வந்து சாரி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் அதை மாதிரி தான் பண்ணுறேன் ரொம்ப வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி காமிச்சா உங்களுக்கு புரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப டீட்டெயில்டாக காமிச்சிருக்கேன் நீங்களும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து என்ன எனக்கு மட்டும் ஃப்ளீட்ஸ் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நீங்கள் சில பேர் நினைக்கலாம் கண்டிப்பாக வரும் நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நீங்களும் எடுக்கணும்
நம்ம வந்து ஃப்ளீட்ஸ் முடிகிற இடத்துல பின் பண்ணும் இல்லையா அந்த பின் வந்து கரெக்டாக இப்போ வந்துருச்சு அந்த பின் அளவுக்கு மட்டும் நான் வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வந்து எடுத்து பின் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அது கொஞ்சம் மேலே கூட பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ளீட் வந்து கீழே வரைக்குமே ரொம்ப நீட்டாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கீழே வரைக்குமே பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த இடத்த எடுத்துட்டு நான் பின் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மேல் இருக்க ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து நம்ம பின் பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் என்ன தான் வந்து அதை கழிச்சிங்கனாலும் கலையாது இப்போ வந்து நீங்கள் தைரியமாக பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அயன் பாக்ஸில் வந்து ஹீட் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க நான் வந்து கை வச்சு வச்சு காமிக்கிறேன் எதுக்காகனா ஹீட் வந்து உங்கள் கை வந்து சூடு தாங்குகிற அளவுக்கு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ஹீட் வச்சிங்கன்னா உங்கள் சாரி வந்து வீணாக போயிடும் அப்புறம் வந்து நீ அயன் பண்ண நானும் அயன் பண்ணேன்னு கேட்காதீங்க அதனால் சூடு வந்து கரெக்டாக வச்சு அயன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வந்து மைல்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து எல்லாத்தையும் அயன் பண்ணி அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா லாங்காக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் பார்த்தாது அதனால் ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ செகண்டாக பின் பண்ணோம்ல அந்த பின் வந்துருச்சு பாருங்கள் நான் கீழே வந்து செகண்டாக கொத்தின பின் எதுன்னு நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் சாரி வந்து இப்படி திருப்பிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணுங்கிறக்காக நீங்களும் டேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான சைடில் வந்து திருப்பிக்கோங்க இப்போ என்னோட சாரியோட ரெண்டு எஜஸ்மே என்னோட கையில் இருக்கு இப்போ தேடா குத்துன பின்ல இருந்து தேர்டா குத்துன பின் நான் வந்து அதுக்கு ஸ்பீனில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுன்னு தேர்டா குத்துன பின்ல இருந்து நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிட்டே வரேன் எது வரைக்கும்னா நம்ம செகண்டா குத்துன பின் வரைக்கும் நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிட்டே வரணும் இப்போது செகண்டாக பின் பண்ண பின் வரைக்கும் நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அந்த கேப்பு அதனால் இன்னொரு மடிப்பு வந்து வரலை அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு பின்னோட எஜ் வரைக்குமே ஃபோல்டிங் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணதெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சு நான் வந்து சாரியோட ரெண்டு எஜஸ்லேயும் பின் பண்ணிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டர்லேயும் நான் பின் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து நம்ம அயன் பண்ணும்போது மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பின் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் முதல் சொன்ன மாதிரியே உங்கள் அயன் பாக்ஸில் ஹீட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அயன் பண்ணுங்க அயன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ரிமைனிங் இருக்க சாரியும் வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதை வந்து நான் எப்படி ஹேங் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க இதை சென்டரில் அந்த சென்டரில் பின் பண்ணிக்கோ இல்லையா அந்த இடத்துல அப்படி பிடிச்சி மேலே எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதை அப்படியே வந்து ஹேங் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பல்லு ஸ்டேஷனையும் அப்படியே எடுத்து நீங்கள் மேலே போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எதுவுமே கலையாமல் அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் இதை எடுத்து மார்னிங் அப்படியே போட்டுட்டு போயிடலாம் எப்படி சாரியை ஈஸியாக ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டிங்களா இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி இப்போ வந்து நம்ம வந்து எப்படி வியோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து காமிக்கிறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக உங்கள் ஒப்பீனியை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இருங்க இருங்க இன்னும் வீடியோ முடியலை 
இப்ப வந்து பர்ஃபெக்டா இந்த பின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த சாரி வந்து நான் வியோ பண்ணிட்டு வரேன் எவ்வளோ அழகா சூப்பவா இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க பிளீட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ அழகா விழுந்திருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க